ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വീഡിയോ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജിയിൽ വൈറസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൈറസ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഡിമിട്രി ഇവാനോസ്കി അപ്പോൾ ഡിമിക്ട്രി ഇവാനോസ്കി എന്നൊരു ബയോഫിസിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് അതേപോലെ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ടുബോക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്നുള്ള വൈറസിനെ പ്ലാന്റ് വൈറസ് ആണ് അതിനെ മാർട്ടിൻ എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ടൈമിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതൊരു ലിവിങ് സെല്ലിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ലൈഫിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വെതർ എ വൈറസ് ഈസ് ലിവിംഗ് ഓർ നോട്ട് ലിവിംഗ് തിങ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാര്യം അത് ഒരു സെല്ലിന് പുറത്താവുമ്പോൾ അത് ഡെഡ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ലിവിംഗ് സെല്ലിനകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ലൈഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലി ആ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണും അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവറിംഗ് കാണും ആ പ്രോട്ടീൻ കവറിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എയോ ആർ എൻ എയോ ആവാം പിന്നെ ചില വൈറസുകളിൽ ലൈഫിലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും പിന്നീട് അത് ഡി എൻ എ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ളതും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് പിന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടികൾ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ഡിസീസ് വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഡിസീസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് എയ്ഡ്സ് സാർസ് അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എബോള വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് എബോള വൈറസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഇത് സുഡാനിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സുഡാനിൽ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയത് ഇബോള എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ബ്ലാക്ക് റിവർ എന്നാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിപ്പ വൈറസ് പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സ് ആണ് അതും പ പകർത്തുന്നതെന്ന് അതേപോലെ ഈ എബോള വൈറസും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ മാപ്പ് ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി എബോള വൈറസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെഡ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇബോള വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് അതായത് എൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്നാണ് എച്ച് ഐ വിയുടെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ എയ്ഡ്സ് പ്രൈമറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ടെസ്റ്റാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ ആർ ടി എന്നുള്ളത് ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് കോഴ്സിനെ എയ്ഡ്സ് കോ കേസ് കൺഫേം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടറാണ് സുനിധി സോളമൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത മറ്റൊരു വൈറസ് ആണ് സിക്ക വൈറസ് അത് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി കുറേ വൈറൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വൈറസ് ഏതാണെന്ന് ചിലതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറസ് കോസിൻ ഡെങ്കു ഫീവർ അത് ഐ ജി എം ഡെങ്കു വൈറസ് ആണ് അതൊരു ഫ്ലാവി വൈറസ് ടൈപ്പ് ആണ് അതേപോലെ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ഉണ്ട് ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഉണ്ട് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അത് ഇത് രണ്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ആണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ അതേപോലെ ബേർഡ് ഫ്ലൂ കോസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് വൈറസ് ആണ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ പിന്നെ
ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ മാത്രം അവാർഡ് കിട്ടിയ ആർക്കാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സരസ്വതി സമ്മാൻ കിട്ടിയത് കെ ശിവാ റെഡ്ഡിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു തെലുഗു റൈറ്ററാണ് പക്കാക്കി ഒട്ടി ഗിലിറ്റെ എന്നുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സരസ്വതി സമ്മാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കൊടുത്തത് അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ സരസ്വതി സമ്മാൻ കിട്ടിയത് സിദാൻഷു യശ്ചന്ദ്രയ്ക്കാണ് വാഖർ എന്നുള്ള വർക്കിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സരസ്വതി സമ്മാൻ കൊടുത്തത് ഇനി സരസ്വതി സമ്മാൻ കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി അടുത്ത മൂർത്തി ദേവി അവാർഡാണ് അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മൂർത്തി ദേവി കിട്ടിയത് ജോയ് ഗോസ്വാമിക്കാണ് അത് ഡു ഡോണ്ടോ ഫൊവാര മാത്രോ എന്നുള്ള വർക്കിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോ ജോയ് ഗോസ്വാമിക്ക് മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഇനി മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ജ്ഞാനബി ട്രസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജ്ഞാനപീഡ് അവാർഡ് അമിതാഭ് ഘോഷിനാണ് കിട്ടിയത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കാറ്റഗറിയിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആണ് അമിതാഭ് ഘോഷ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജ്ഞാനപീഡ് ഇത് കൃഷ്ണ സോബ്ദിക്കാണ് അവരൊരു ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരിയാണ് പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനപീഠത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി ഇലവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ഉണ്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണ സോബ്ദി എഴുതിയിരുന്ന തൂലികാനാമമാണ് ഹഷ്മത്ത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പേര് കേട്ടപ്പം കൊള്ളാൻ തോന്നി പറഞ്ഞത് ദ കൽക്കട്ട ക്രോമോസോം എന്നുള്ളത് അത് എഴുതിയത് അമിതാഭ് ഘോഷാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പെൻസില റിവേഴ്സിലെ രണ്ട് മെയിൻ റിവേഴ്സ് ആയ നർമ്മദയും ഗോദാവരിയും കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഗോദാവരിയാണ് ലാർജസ്റ്റ് പെൻസുല റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതേപോലെ ഡെക്കാൻ റീജിയനിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും ഗോദാവരിയാണ് ഗോദാവരി ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ത്രയമ്പക് പ്ലേറ്റു നിയർ നാസിക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് കലേശ്വരം ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് കലേശ്വരം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെലങ്കാനയിലാണ് ഗോദാവരിയിലാണ് അതേപോലെ ശ്രീറാം സാഗർ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോച്ചമ്പാട് പ്രോജക്റ്റ് അതും ഗോദാവരിയിലാണ് പിന്നെ ഗോദാവരി ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോദാവരി എൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കൊരിങ്ക മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗോദാവരിയുടെ തീരത്തുള്ള ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ് രാജമുന്ദ്രി അതേപോലെ ത്രയമ്പകേശ്വർ നാസിക് ഭദ്രജലം ഇതെല്ലാം ഗോദാവരിയുടെ തീരത്തുള്ള സിറ്റികളാണ് അടുത്തത് നർമ്മദയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെൻസുല റിവർ ആണ് പെൻസുല റിവറിലെ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് മെയിൻ രണ്ട് നദികളാണ് നർമ്മദയും താപ്തിയും അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെൻസുല റിവർ ആണ് നർമ്മദ അത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലൂടെ പൂർണ്ണമായി ഒഴുകുന്നതിൽ തേർഡ് ലോ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ആണ് നർമ്മദ പിന്നെ നർമ്മദയുടെ ഉത്ഭവം നർമ്മയുടെ നർമ്മദയുടെ ഉത്ഭവം അമർകാന്തക് പ്ലേറ്റുവിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് പിന്നെ പെരി പ്ലസ് ഓഫ് എർത്രിയൻ സിയിൽ നമ്മഡസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നദിയാണ് നർമ്മദ അതേപോലെ അതിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് മാർബിൾ ഫോൾസ് ബേദാഗഡ് ഫോൾസ് അതേപോലെ സഹസ്രധാര ഫോൾസ് നമ്മളെ ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് സഹസ്രധാര വാട്ടർ ഫോൾ ഈസ് ഇൻ വിച്ച് റിവർ അത് നർമ്മദയിലാണ് അതേപോലെ നർമ്മദയുടെ തീരത്തുള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണ് കൺഹ നാഷണൽ പാർക്ക് അതേപോലെ അവൻ്റെ തീരത്തുള്ള മേജർ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ചോദിച്ചാൽ ജബൽപൂറാണ് ജബൽപൂർ ആണ് പിന്നെ അതിലുള്ള ഒരു നർമ്മദ വാലി പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡാമാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം അപ്പം ഈ സർദാർ സരോവർ പ്രോജക്റ്റിനെതിരെ നടന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ അതിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു മേധ പട്കർ പിന്നെ നർമ്മദയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹിരൺ ഷേർ തവ ബേണർ ബർണ ഇതെല്ലാം നർമ്മദയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സർദാർ സരോവർ പ്രോജക്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഇന്ദിരാ സാഗർ പ്രോജക്റ്റ് ഓംകാരേശ്വർ പ്രോജക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം നർമ്മദയിലാണ് പിന്നെ നർമ്മദ റിവറിൻ
എന്നിട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷിനട്ട് റബ്ബർ അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മറ്റ് സോയിലുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സൾഫേറ്റ് സോയിൽ ഇൻ കേരള ആസിഡ് സൾഫേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടൻ അലൂവിയം അലൂവിയം അതാണ് ആസിഡ് സൾഫേറ്റ് സോയിൽ അപ്പോൾ ആസിഡ് സൾഫേറ്റ് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ കുട്ടനാടാണ് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിറ്റൂറിലാണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചിറ്റൂർ ബ്ലാക്ക് സോയിലിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് റീഗർ സോയിൽ ചെർണോസം എന്നൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ സോയിൽ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സലൈൻ ഹൈഡ്രോമോർഫിക് സോയിൽ അത് കണ്ണൂർ കാണപ്പെടുന്ന സലൈൻ ഹൈഡ്രോമോർഫിക് സോയിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈപ്പാടാണ് അതേപോലെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആണ് പൊക്കാളി എന്നുള്ളത് പൊക്കാളി സലൈൻ ഹൈഡ്രോമോർഫിക് സോയിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മേജർ സോയിലിൻ്റെ കേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ മിനറൽസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അയണോർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോടാണ് ആൻസർ അയണോർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അതിൽ കോഴിക്കോടാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നുള്ളതാണ് ചൈന ക്ലൈ ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് വാളയാലാണ് അത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് വാളയാൽ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ചിറ്റൂർ ഭാഗത്ത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അത് കങ്കർ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ചിറ്റൂർ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ചൈന ക്ലേ ഡിപ്പോസിറ്റിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയാണ് ചൈന ക്ലേ ഡിപ്പോസിറ്റ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ക്ലേ ആണ് കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ കേരള സിറാമിക്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കുണ്ടറയിലാണ് പിന്നെ മൈക്ക ഡിപ്പോസിറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരമാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ സോയിൽ മ്യൂസിയം അത് പാറോട്ട് കോണത്താണ് പിന്നെ ടൈറ്റാനിയ സ്പോഞ്ച് ഫാക്ടറി കേരളത്തിലുള്ളത് ചവറയിലാണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത്സ് ലിമിറ്റഡ് ചോദിച്ചാലും ചവറയാണ് കേരള ക്ലേസ് ആൻഡ് സിറാമിക് പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാപ്പിനിശ്ശേരിയാണ് കണ്ണൂർ പാപ്പനശ്ശേരിയാണ് പിന്നുള്ളത് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് കാണുന്നത് പ്രൈമറി ആയിട്ടും പ്ലേസർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഗോൾഡ് അത് നിലമ്പൂർ വയനാട് റീജിയനിലാണ് ഗോൾഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ ബോക്സൈഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് നീലേശ്വരം കാഞ്ഞങ്ങാട് കുമ്പള ആ ഒരു വടക്കോട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ബോക്സൈഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് അടുത്തത് ടാൽക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ടാൽക്ക് നമുക്കറിയാം മോസ്കയിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ അതിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയമണ്ടും ഏറ്റവും ഹാർഡ്നസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സബ്സ് സ്റ്റൻസ് ആണ് ടാൽക്ക് എന്നുള്ളത് ആ ടാൽക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയിലാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു മിനറൽ ഫ്യൂവൽ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെ ഇൽമനൈറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മിനറൽ ചോദിച്ചാലാണ് തോറിയം ഇൽമനൈറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഇത് മിനറൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് കേരള മെറ്റിയോളജിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് പ്രകാരം അവരുടെ സൈറ്റ് പ്രകാരം ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സോയിൽസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇൻ കേരളയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അടുത്തത് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ് എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് പെർമനൻറ്റ് നേച്ചർ ആണ് അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്ഹോക്ക് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേഡ് ഫോറിൻ വേർഡ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്ഹോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഉള്ളതിൽ മൂന്ന് തരം സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതർ പല അതർ കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് അതിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റീസ് കമ്മിറ്റീസ് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിനാൻസ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റ
ഇനി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് പേര് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും ഏഴ് പേര് രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെയും ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോക്സഭയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നല്ല ഓപ്പോസിറ്റം പാർട്ടിയിൽ നിന്നായിരിക്കും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഇനി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി എ ജി ആണ് അതേപോലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സി എ ജി ആണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഈ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറിനായിരിക്കും ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയാണ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് കമ്മിറ്റി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ കൃഷ്ണമേനോൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ ഇതിലും നോട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് പേര് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും ഏഴ് പേര് രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെയും ചെയർമാനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് അത് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭയിൽ നിന്നാണ് ചെയർമാനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ശാന്തകുമാർ എം പി ആണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി നേതാവാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർലമെന്ററി പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റീസിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റികളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പിന്നെ അതർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ഹോക്ക് അല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ അതർ പർപ്പസിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല അത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാകുമ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഏരിയ ആണ് ഈ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റീസിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനിയും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം തീഫ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ പ്ലൂറൽ തീവ്സ് എന്നാണ് ചീഫ് എന്നതിൻ്റെ ചീഫ്സ് ആണ് ചീഫ്സ് അതേപോലെ ഷീഫിൻ്റെത് ഷീഫ്സ് ആണ് വാർഫിൻ്റെത് വാർഫ്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡീസസ് ആണ് മീഡിയം മീഡിയ അതേപോലെ വരുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളത് പിന്നെ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് റേഡിയായി വരും അതുപോലെ ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ഫോസായി വരും ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയായി വരും പിന്നെ പപ്പി വൈയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എല്ലാ വേർഡ്സും ഐ ഇ എസിലാണ് പ്ലൂറലാക്കുന്നത് പപ്പി പപ്പീസ് ലേഡി ലേഡീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അടുത്തെ ലൗസ് ലൈസ് എന്ന് വരും ചില വേർഡുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള എന്താ അതായത് ഇപ്പോൾ ലൗസ് എന്നുള്ളതിൽ ഒ യു അത് മാറി ഐ ആയില്ലേ അതേപോലെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബവൽസിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഇപ്പം മാൻ മെൻ ആവും വുമൺ വുമൻ ആവും അതുപോലെ ലൗസ് ലൈസ് ആവും ഓക്കെ ടൂത്ത് ടീത്ത് ആവും ഫൂട്ട് ഫീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ അടുത്ത ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ആവും അതേപോലെ ക്രൈസിസ് ക്രൈസിസ് ആവും തീസിസ് തീസസ് ആവും ബേസിസ് ബേസസ് ആവും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻലോ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ വെർബിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ഡാഷ് ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വേർഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ സൺ ഇൻലോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ സൺസ് ഇൻലോ ഡോട്ടർ ഇൻലോ ആകുമ്പോൾ ഡോട്ടേഴ്സ് ഇൻലോ അങ്ങനെ വരും അതുപോലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് മെയിൻ വെർബ് അപ്പോൾ സബ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ മെയിൻ വെർബിനാണ് പ്ലൂറലാക്കേണ്ടത് ഇനി ചില വെർബുകൾ ചില വേർഡുകൾക്ക് പ്ലൂറലിൽ അപ്പോൾ ഡിയർ എന്നുള്ള അനിമൽ അത് ഡിയർ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലും സിംഗുലറും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ബിയർ എന്നുള്ളത് ബിയേഴ്സ് എന്നാണ് പിന്നെ ചില വേർഡുകൾ പൗൾട്രി കാറ്റിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സിംഗുലർ ആയിട്ട്
അടുത്തത് കർമ്മഗതി നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ബയോഗ്രഫി എഴുതി കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് എം കെ സാനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കർമ്മഗതി എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലം കെ പി കേശവ മേനോൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ആത്മകഥയാണ് പിന്നെ ജീവിത സമരം സി കേശവൻ്റെ ആണ് സമരം തന്നെ ജീവിതം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അടുത്തത് മഴയിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ അത് കെ ആർ മീരയുടെ ആത്മകഥയാണ് മഴയിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ എൻ്റെ കിതപ്പും എൻ്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും എന്നുള്ളത് ഫാദർ ജോസഫ് വടക്കൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കാണുന്ന നേരത്ത് എന്നുള്ളത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് മനസാ സ്മരാമി എന്നുള്ളത് എസ് ഗുപ്തൻ നായരുടെ ആത്മകഥയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ജീവിത സ്മരണകൾ എന്ന് മാത്രമുള്ളത് ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയാണ് എൻ്റെ നാടക സ്മരണകൾ പി ജെ ആൻ്റണിയുടേതാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ സി അച്യുത മേനോൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ കാവ്യലോക സ്മരണകൾ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ പിന്നെ വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ എന്നുള്ളത് ബി കല്യാണ കു കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മയുടേതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാഹിത്യ ആത്മകഥകളാണ് അടുത്തത് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് സോഴ്സ് കോഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എൻ്റയർലി ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതിനെയാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി കമ്പൈലർ സി പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പൈലർ ആണ് അതുപോലെ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് സോഴ്സ് കോഡ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അതിനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആണ് ഇനി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അസംബ്ലർ അതുപോലെ തിരിച്ച് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആക്കുന്നതാണ് ഡിസംബ്ലർ ഇനി കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി കമ്പൈലർ അടുത്തത് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജി എസ് ടി ആദ്യം ജി എസ് ടി ആക്ട് ആ ബില്ല് വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലാണ് അതുപോലെ വൺ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ബില്ല് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് എയ്ത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഇനി പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പുവെച്ച് ആ ബില്ല് ഇനാക്ട് ആക്കിയത് അതായത് ബില്ല് ആക്ട് ആക്കിയത് എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പിന്നെ ജി എസ് ടി കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി ജി എസ് ടി ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസാമാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്സാക്കി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് തെലങ്കാനയാണ് ഇനി ജി എസ് ടി കൗൺസിലുണ്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ ജി എസ് ടി ഭവൻ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇനി ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത്രയാണ് ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം മൊത്തം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ലെൻസ് ആൻഡ് മിറർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അവാർഡുകളാണ് പ്രവാസി ഭാരതി സമ്മാൻ വ്യാസ് സമ്മാൻ ടാഗോർ അവാർഡ് കാളിദാസ അവാർഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡീസ് ആയിരിക്കാമെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പെൻസില റിവേഴ്സിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഹാനദി കൃഷ്ണ താപ്തി ഇതിന് മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കേ ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരളയിൽ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ കായൽ ഒക്കെ കുറിച്ചായിരിക്കും വെറ്റ് ലാൻഡ്സും ചോദിക്കാം പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും അതർ ഫാക്ട്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ജെറൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി മലയാളത്തിൽ ദ്യോതകമാണ് പിന്നെ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് സി ഡാക്ക് സെർട്ടിൻ സൈബർ ആപ്പലെ ട്രിബ്യൂണൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ച